এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্সের 1.2 প্রশ্নমালার অর্থাৎ যে ফাংশন চ্যাপ্টারটি রয়েছে তার আমরা 17 নম্বর পর্ব কন্টিনিউ করব তো এই পর্বে আমরা 18 নম্বর যে অঙ্কটি রয়েছে 28 নম্বর যে উদাহরণ অঙ্কটি রয়েছে তা আমরা সলিউশন করব সো তার আগে একটি কথা না বললেই নয় সেটি হচ্ছে আমাদের গত পর্বে যে আমি উদাহরণটা করেছিলাম 27 নম্বর উদাহরণ সেখানে ক্যালকুলেশনের একটু ত্রুটি ছিল যেখানে দুই দুই চার একে নয় হবে এখানে সো এখানে আট আর একে এখানে আসবে নয় সো এখানে আমি এই বিষয়টা ভুল করেছিলাম পাঁচের পরিবর্তে আসবে নাইন সো আশা করবো আপনারা এই বিষয়টা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আর এখানে হবে হচ্ছে আপনাদের এখানে ঠিকই রয়েছে আমাদের উনিশে হবে কারণ এটা নো চেঞ্জ তো চলুন আমাদের পরবর্তী যে আঠাশ নম্বর পর্বটি সেখানে আমরা কন্টিনিউ করব সো তো এখানে আমাদের বলা রয়েছে ফাংশনটার জন্য যে এই পপ এক্স ফাংশনটা দেওয়া রয়েছে এম এক্স প্লাস সি ফাংশনের জন্য বলা রয়েছে টু এর প্রতিবিম্ব হচ্ছে নাইন এবং ফোর এর প্রতিবিম্ব হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মানে এই ফাংশনটাতে আমরা যদি টু বসাই তাহলে তার মান পাবো হচ্ছে সেভেন যদি ফাংশনটাতে আমরা মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে ফাংশনটার মান পাবো মানে ফোর যদি বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এখন এখান থেকে আমাদের তারা যে রেজাল্টটা বের করতে বলছে সেটি হলো আমরা বোর্ড বইয়ের দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তারা বলে দিছে এখান থেকে এম এবং সি এর মান নির্ণয় করতে হবে এফের অধীনে ফাইভের প্রতিবিম্ব বের করতে হবে এবং ফাইভের অধীনে থ্রি এর প্রাক প্রতিবিম্ব আমাদের বের করতে হবে সো আমাদের শুরুতে আমরা এখান থেকে এম এবং সি এর মানটা বের করতে চাই সো এই ফাংশনটা থেকে আমরা এম এবং সি এর মান কিভাবে পাব সো আমরা সেই বিষয়টা আমরা এখান থেকে শুরুতেই সমাধান করব বলবো আমাদের ফাংশনটার জন্য দেয়া আছে দেয়া রয়েছে আমাদের এফ সাজ ডেট এক্স টু এম এক্স প্লাস সি তো এ ফাংশনটার ক্ষেত্রে আমরা এখন কী বলতে পারি যে ইমপ্লাইজ ডেট এখানে আমরা বলতে পারি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এখন আমাদের ফার্স্ট যে কন্ডিশন তারা তারা বলছে যে ফাংশনটাতে আমরা যদি টু বসাই তাহলে মান পাবো কত সেভেন আমরা সে পুরো ফাংশনটার মান পেয়ে যাব সো আমরা তাই বলবো যে প্রশ্ন মতে আমরা বলতে পারি যে এখান থেকে আমরা বসাবো যে ফাংশনটাতে আমরা এফ অফ টু বসাবো তো বসালে এখানে এক্সের পরিবর্তে টু বসবে সো টু প্লাস সি অর্থাৎ এখানকার যে মানটা আসে সেটা হচ্ছে টোয়াইস এম প্লাস সি আর এদের যে প্রশ্ন মতে আমরা যে বলতে পারি এই অংশটাতে সো আমরা এটাতে বলতে পারি যে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে এফ অফ টু মানটা সমান আমাদের কী দেওয়া ছিল যে এফ অফ টু ইকুয়াল টু আমাদের দেওয়া ছিল ফোর সো আমরা এখান থেকে আরও একটা কাজ করতে পারি আমরা এফ অফ ফোরও বসে নেই তাহলে একবারে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে তো আমরা এফ অফ ফোর বসাবো তাহলে এম ইন টু ফোর প্লাস সি ডাইরেক্ট রেজাল্টটা হচ্ছে ফোর এম প্লাস সি আমরা প্রশ্ন মতে বলতে পারি এফ অফ টু ইকুয়াল টু কত আমরা এফ অফ টু বসালে মান আসবে সেভেন তো আমরা বসে দিতে পারি সেভেন দেন আমরা এখান থেকে এ মানটা বসে দিই এফ অফ টু মানে কত টু আইস এম প্লাস সি ইকুয়াল টু সেভেন এটা একটা এবং আমরা আর একটা কী বলতে পারি যে এফ অফ আমরা যখন ফোর বসাচ্ছি তাহলে তার মানটা হবে মাইনাস ওয়ান দেন এখান থেকে আমরা এফ অফ ফোরের রেজাল্টটা বলে দিতে পারি কি আসবে ফোর এম প্লাস হচ্ছে সি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান দেন আমরা এটা সমীকরণকে চিন্তা করব এক এটাকে চিন্তা করব হচ্ছে দুই সো আমরা এক এবং দুই সমীকরণটাতে এখন কি পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে চলক দূরের মান পেতে পারি সো আমরা আগের যে আমরা অপনয়ন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি থেকে আমরা জানি এই বিষয়টা আমরা করব যে এক এবং দুই যদি আমরা দুই নং থেকে এক নং বিয়োগ করি তাহলে আমরা এমের মান পাবো পরের মান বসাই দিব সো এই কারণে আমরা বলবো যে দুই নং থেকে এক নং বিয়োগ করি তাহলে আমরা দুই নং থেকে এক নং যেহেতু বিয়োগ করবো আমরা দুই নংয়ের রাশিটা লেখে রাখতেছি ফোর এম প্লাস সি ইকুয়াল টু আমাদের এসেছিল কত আমাদের ফোর এম প্লাস সি ইকুয়াল টু আমাদের মাইনাস ওয়ান দেন দ্বিতীয় কোয়েশনটা ছিল টোয়াইস এম প্লাস সি ইকুয়াল টু হচ্ছে সেভেন তো আমরা বিয়োগ করব তো তার জন্য এখানে দিচ্ছি মাইনাস এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস সো বিয়োগ করলে এখানে হচ্ছে টোয়াইস এম ইকুয়াল টু সেভেন থেকে গেলে এখানে মাইনাস এইট দেন এম ইকুয়ালস টু আতে বলতে পারি ফোর মাইনাস ফোর এম এর মান সো এম এর মান আমরা যে কোনো একটা সমীকরণে বসাবো বলবো এম এর মান আমরা দুই নঙ্গেই বসাই এম এর মান আমরা এক নঙ্গেই বসাই তাহলে সুবিধা হবে এম এর মান 
এক নং এ বসাই তাহলে এক নংটা ছিল আমাদের কত টোয়াইস এম ছিল তাহলে টু ইন টু এম এর মান মাইনাস ফোর প্লাস হচ্ছে আমাদের এক নংটা ছিল এখানে প্লাস সি ইকুয়াল টু সেভেন দেন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে মাইনাস এইট প্লাস সি ইকুয়াল টু সেভেন বা সি ইকুয়াল টু সেভেন প্লাস হচ্ছে এইট তাহলে অতএব আমরা কি বলতে পারবো যে অতএব সি ইকুয়ালস টু আট সাত হচ্ছে পনেরো তাহলে আমাদের তারা উদ্দীপক থেকে আমাদের ক নম্বরে যে রেজাল্টটা বলছিল এম এবং সি এর মান বের করা আমরা পেয়ে গেছি অতএব আমরা বলবো অতএব নির্ণয় এম এবং সি এর মান এম এবং সি এর মান যথাক্রমে কত আমরা এম এর মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এবং সি এর মান হচ্ছে ফিফটিন তাহলে আমাদের যে কয়ের যে অংশটুকু আমরা সেটা ইজিলি বের করতে পেরেছি এবার আমরা আসি দ্বিতীয় স্টেপটাতে দ্বিতীয় স্টেপ ছিল খ নম্বরের জন্য এফ এর অধীনে ফাইভের প্রতিবিম্ব বের করতে হবে মানে এফ এর অধীনে ফাইভের প্রতিবিম্ব বের করে অর্থটা আসলে কি মানে হচ্ছে এফটার যে ফাংশনটার এফ ফাংশনটা রয়েছে এই ফাংশনটাতে আমরা যদি এক্সের পরিবর্তে কত বসাবো থ্রি এক্সের পরিবর্তে ফাইভ বসাবো যে মানটা আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার তো এখানে কিন্তু এফ ফাংশনটার জন্য অ্যান্সার বের করার জন্য আমরা কিন্তু এম এবং সি এর মান আমরা ক হতে পেয়েছি তাই এখানে ক হতে আমাদের বিষয়টা লিখে রাখতে হবে সো প্রতিবিম্ব বলতে হচ্ছে কোনো একটা ফাংশনের মান বসানোর পরে মান বের কী মান আসবে সেটা আর প্রাক প্রতিবিম্ব মানে কি রেজাল্টটা ছিল সো আগে থেকে পূর্ববর্তী ফাংশনটি কী রেজাল্টটা ছিল এটাই হচ্ছে তার প্রাক প্রতিবিম্ব মানে প্রতিবিম্ব যাকে বলা হয় আমরা প্রতিবিম্ব বলে থাকি সো আমরা এখন এখানে প্রতিবিম্বটাই হচ্ছে সেই বিষয়টা বলা হচ্ছিল সো আমরা সেই বিষয়টা এখন সলিউশন করব তাহলে আমরা বলবো ক হতে প্রাপ্ত এম ও সি এর মান যথাক্রমে আমরা সরাসরি মান দুটা বসাবো এম এর মান মাইনাস ফোর এবং সি এর মান হচ্ছে পনেরো এখন আমরা সরাসরি ইনপুট দিব এফের অধীনে আমরা বলব যে ফাংশনটা ছিল আমরা সেই দেওয়া আছে ফাংশনটা আমরা প্রদত্ত ফাংশন বলব যে প্রদত্ত ফাংশন এম এক্স এফে অফ এক্স ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আমরা এখানে মানটা বসাই দেওয়ার পরে যে ফাংশনটা পাবো ওইটাই হচ্ছে আমাদের মূলত ফাংশনটা সো আমরা এখানে বসাই দিব এম এর মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এক্স সি এর মান হচ্ছে ফিফটিন এটা হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত ফাংশনটা এখন এখানে বলা হচ্ছে কার ফাইভের প্রতিবিম্ব বের করতে হবে তা আমরা বলবো অতএব এফের অধীনে ফাইভের প্রতিবিম্ব সো ফাইভের প্রতিবিম্ব করার জন্য আমরা এ পপ এখানে বসাবো ফাইভ ইকুয়ালস টু তাহলে চলকটার পরিবর্তে আমাদের এখন মান বসাতে হবে সো চলকটার পরিবর্তে এখানে মাইনাস এক্সের পরিবর্তে বসবে হচ্ছে ফাইভ প্লাস ফিফটিন ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস হচ্ছে ফিফটিন দেন রেজাল্ট হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমাদের নির্ণয় যে প্রাক প্রতিবিম্ব রেজাল্ট আমরা পেয়ে গেছি বলবো অতএব নির্ণয় এফের অধীনে ফাইভের প্রতিবিম্ব মাইনাস ফাইভ সো এরপর আমরা পড়ব গ নম্বর যে অংশটি ছিল সেটা সেখানে বলা হচ্ছে এফের অধীনে থ্রি এর প্রাক প্রতিবিম্ব অর্থাৎ থ্রি এর প্রাক প্রতিবিম্বটা মানে কি যে রেজাল্টটা কত ছিল সেই রেজাল্টটা আমাদের বের করতে হবে যেমন এখানে আমরা রেজাল্টটা বের করে নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ফাংশনটার মান তো এখানে প্রাক প্রতিবিম্ব বলতে যে আমাদের যে চলকটা রয়েছে এই চলকটার মানটা কত চলকটার মানটা কত এটাই হচ্ছে তার প্রাক প্রতিবিম্ব সো এখানে আমাদের এফের থ্রি এর প্রাক প্রতিবিম্ব আমাদের একটা মান দেয়া রয়েছে থ্রি বসলে পরে তার প্রতিবিম্বটা কত আসবে সেটা পুরো রেজাল্টটা দেওয়া রয়েছে থ্রি তাই আমরা যে ফাংশনটা আমরা বলতে পারি যে থ্রি এর প্রাক প্রতিবিম্ব এক্স হলে এক্স হলে আমরা আসলে কি বলতে পারবো যে পুরো ফাংশনটা যেটা রয়েছে এপ অফ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি সো আমরা এখানে এপ অফ এক্স যে ফাংশনটা রয়েছে আমরা সেটা এখন বসাবো তাহলে এপ অফ এক্স ফাংশনটা আমাদের উদ্দীপকে কী ছিল যে এম এক্স প্লাস সি তো মানে মান বসানোর পরে এপ অফ এক্স আমরা পুরো ফাংশনটা রেজাল্ট পাচ্ছি হচ্ছে এইটা মানে মাইনাস ফোর এক্স প্লাস হচ্ছে ফিফটিন ইকুয়াল টু থ্রি তখন এই অংশটা সলিউশন করে আমাদের এক্সের মান বের করতে হবে তাহলে মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস ফিফটিন ইমপ্লাস দ্যাট মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস মাইনাস টি অ্যান্ড এখান থেকে এক্সের মান আসবে থার্টি থ্রি অর্থাৎ থ্রি সো আমরা পেয়ে গেছি যে এক্সের যে প্রতিবিম্ব হলে যে প্রাক প্রতিবিম্ব অধীনে যে মানটা বের করতে হবে সেটা আমরা হচ্ছে পেয়ে গেছি থ্রি অ্যাকুরেট হচ্ছে অ্যান্সার তো আমি আশা করবো আপনারা আমাদের এই ভিডিওটির মাধ্যমে 
যে আট নম্বর যে আমাদের অঙ্কটা ছিল আঠাশ নম্বর যে উদাহরণের অঙ্কটা ছিল খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য সো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন যদি অন্য কোনো চ্যাপ্টারের ভিডিও পেতে চান তাহলে এই চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে পরবর্তী ভিডিও লিঙ্কটি পাবেন এবং অন্যান্য চ্যাপ্টারের ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিও আপনি দেখতে পারেন আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন আমাদের থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনার সমস্যাগুলো বলবেন আমরা আপনাদের সমস্যাগুলো সলিউশন করে দিব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও